pessoa que deve ter um monte de criança aí assistindo o programa. Parabéns, a gente está até de roupinha das crianças. Viu? É verdade. Então, que tal a gente relembrar agora um programa infantil que foi o maior sucesso? Sítio do Pica-Pau Amarelo. É só abrir a porteira do sítio com a deliciosa música do Gilberto Gil, que a gente já vai entrando no clima cheio de fantasia das histórias de Monteiro Lobato. Goiabada de marmelo. E para as nossas lembranças ficarem ainda mais fresquinhas, convocamos o elenco da segunda versão do sítio para dividir com a gente esse momento especial. Olha, o vídeo show sempre é possibilitando lembranças gostosas e boas para a gente. Isso é verdade. O sítio foi o início de tudo para mim, né? Foi o meu segundo trabalho na televisão. Mas então, pode continuar bravo. Porque pra mim, você continua com a mesmíssima, caríssima, de ratíssimo, de bibliotequíssima. Só que um pouco mais alto que quando eu te conheço. Ter vivido a tia Anastácia, esse presente do Roberto Talma foi inesquecível. Eu só quero saber de uma coisa, hein? Que história de memórias do sítio é essa? Comecei no sítio com 10 anos, bem pequenininha, assim, caí de paraquedas lá dentro. Foi uma surpresa, assim, muito gostosa. Sou o Narizinho, a menina que todos os dias vem dar comida a vocês. Não me reconhecem? Foram cinco anos fazendo, eu costumo dizer que eu comecei a fazer o saci. Como eu comecei a fazer aos 13 anos, fui até os 18, então foi uma continuação da minha infância em plena adolescência. Ui, já foi queimado? Carapuça! Fiz três anos e meio do sítio. Tive contato com crianças tão talentosas e tão levadas. Uma vez, eu acho que eu esqueci que, do horário de gravação e eu fui para uma casinha. Uma dessas, uma casinha na árvore, eu acho que tinha lá, brincar. E aí todo mundo ficou me procurando, ninguém me achava. E aí, de repente, o coordenador de produção me achou desesperado. Eu não vou mais brincar e tá acabado. O que eu mais gostava era a espontaneidade, a ingenuidade da tia Anastácia e o amor dela por tudo. O carinho, o amor pela cozinha, o prazer de fazer as coisas para as crianças e para a própria Dona Benta. Meus bolinhos de chuva é que não podem faltar, Dona Benta. <risos> a equipe era muito gostosa, o lugar, o primeiro sítio era em Pedra de Guaratiba, que era lindo de morrer também, era uma delícia. Toda aquela magia, a gente gravava num sítio de verdade, e o texto de Monteiro Lobato, então foi um aprendizado em todos os sentidos. No dia que o sítio estreou, dia 12 de outubro de 2001, a gente estava em Brasília, lançando o programa lá junto do presidente na época e... Foi uma coisa muito marcante. Quanto mais eu me lembro, mais animada eu fico. Acho que o sítio e o saci vão ser uma lembrança e uma alegria para mim a vida inteira. Video show, obrigada por essa oportunidade, que é sempre bom poder falar daquilo que a gente gosta. Eu estou aparecendo bastante aí nessas memórias. Obrigada a vocês todos e feliz dia das crianças. Uma das melhores épocas da minha vida. E mando um beijo afetuosíssimo para todos. Todos, todos aqueles que comigo tiveram o privilégio de participar do sítio do Pica-Pau Amarelo. E um abraço, crianças. Nós estamos comemorando o dia de vocês, a época de vocês. Estudo, hein? Estudo é fundamental porque a vida é um eterno aprendizado. Tchau. É melhor ah, eu adorava o sítio, Nossa, muito bom, Nossa, eu também né? já vi, não, e rever essas cenas faz a gente sentir criança de novo. Até porque, né, vestido pra isso a gente já está.